కృపగల దేవుని ప్రశస్త నామాన ప్రభు పిల్లలైన మీ అందరికీ ప్రభు దీవెన శ్రీలారా ఈరోజున ప్రత్యేకంగా మా ప్రతి కుటుంబంలో బిడ్డలు మా పాటలు ప్రార్థనలు ఉపవాసాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు అయితే చాలామంది విషయంలో వారికి పోషణ మంచిగా ఉంది కానీ కొంతమంది బిడ్డలకు సరైన పోషణ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఉన్నారు అటువంటి బిడ్డల విషయంలో పని లేక ఆర్థిక సహాయం లేక సరైన భోజన వసతులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న బిడ్డలు అనేక మంది ఉన్నారు ప్రభుత్వం వారు రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి రేషన్ ఇస్తున్నారు కానీ చాలామందికి రేషన్ కార్డు అటువంటి బిడ్డల విషయంలో ప్రభు కార్యం చే రీతిగా ప్రార్థిస్తాం కృపగల మా తండ్రి మీ దయా దాక్షిణ్యములను బట్టి మేము స్థుతిస్తున్న తప్ప మీరు కనికరించి రూప చూపెట్టి మా ప్రియ తండ్రి ఎంతోమంది బిడ్డలు ప్రస్తుత దినాలలో తండ్రి సరైన భోజనం లేక ఆర్థిక సహాయం లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు తండ్రి కారణం ఒక్కటే తర్వాత ఈ కరోనా అనే ఈ వైరస్ దీనికి కారణం మా అందరి పాపముల స్వామి ముఖ్యముగా నా పాపముల ప్రాప దయచేసి క్షమించండి 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 మా దేశ ప్రజల పాపాన్ని క్షమించండి మా పట్టణ ప్రజల పాపాన్ని క్షమించండి మా కుటుంబీకుల పాపాలను క్షమించండి తప్ప ప్రపంచంలో ప్రతిబిత పాపాన్ని దయచేసి క్షమించండి ప్రజలు నీ వైపు తిరిగి నీ పాదముల చెంత కన్నీరు కాచు వారినిగా పశ్చాత్తాపడు వారినిగా చేయండి తప్ప మీరు నిజంగా మంచి దేవుడయ్యా నీ పవిత్రమైనటువంటి పాదముల మీద మా అందరి సరస్సులు వచ్చి నమస్కరిస్తున్నా మా పాపానికి పరిణామంగా ఉన్న ఈ భయంకరమైన తెగులు దాని నుండి ప్రభ విడిపించబడుతూ అడ్డుగా ఉన్న మా పాపములను క్షమించండి క్షమించండి దాన్ని నిర్మాణం చేయండి ప్రభ మీరే ప్రజలకు ఒక క్షేమస్థితిని కలిగి చేయమని ఏసయ్య ప్రశస్త నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె మే మాసం రెండవ తారీఖు శనివారం సంఖ్యాకాలం పదహారవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఉండి ఉన్న విషయాలు ధ్యానించుకున్నందుకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయండి ఆయన నిన్నను నీతో లేవీయులైన నీ గోత్రపు వారి నందరిని చేర్చుకునేను కదా అయితే మీరు యాజకత్వము కూడా కోరుచున్నారు అని అంటూ ఉన్నారు మోసే లేవీయులైనటువంటి కోరాహు తాతారు అభిరాములతో కలిపి మాట్లాడుతున్న మాట ప్రభు మిమ్మల్ని చేర్చుకున్నాడు కదా యాజకత్వాన్ని కూడా మీరు కోరుచున్నారు ఇందు నిమిత్తం నీవును ఈ సమస్త సమాజంలో యహోవాకు విరోధముగా పోగొందున్నారు అని చెప్పారు ఇలా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఆయన బిడ్డలుగా చేర్చుకున్న తర్వాత మనకు దేవుడు ఏది నిర్ణయించిందో ఆ రీతిగానే మనం పని చేసుకుంటూ లోబడుతూ వెళ్ళాం సంఘంలో మనల్ని ప్రభు చేర్చిన తర్వాత మనం చేయాల్సి మొదటి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు అనేది కాదు దేని నుండి వచ్చారు అనేది ముఖ్యం నా గురించి చెప్తాను నేనేమంటానంటే నేను అన్య జనాంగం నుండి వచ్చాను నేను రెడ్డి కులం నుండి కాపు కులం నుండి అమ్మ కులం నుండి వచ్చాను అని నేను అంటాను అయితే ప్రభు కావాల్సింది ఎక్కడ నుండి అని కాదు ఇలాగా దేవుని పిల్లలుగా మనం దేని నుండి వచ్చాము 
నేను పాపంలో నుండి వచ్చా ఆ పాపమును ఆ ఏసోయ్య ఒక్కడే ఆ ప్రభుల వారు ఒక్కడే పరిహరించ పరిహరించగల ఆ రీతిగా ప్రభు నన్ను నా పాపమును క్షమించి ఆయన నన్ను చేర్చుకున్నా ప్రభు నన్ను చేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఏ హద్దులలో ఉండాలో ఆ హద్దులలోనే నేనున్నాను ప్రభుని నేను నమ్ముకొని ఒక సహవాసానికి వెళ్ళాను అక్కడ వాళ్ళ పరిస్థితి నాకు నచ్చక ఆగిపోయాను అప్పుడు నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళిన ఒక దైవ సేవ గురించి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మా సహవాసానికి రాకపోతే నీవు నాశనమైపోతావు అన్నది ఇదే మాట అప్పుడు నాకు బాధ వేసింది నాకు అంతగా తెలియదు అయితే నచ్చలేదు మానేసుకున్నాను ప్రియులారా ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటంటే మా సహవాసం లేకపోతేనే బాగుంటారు లేకపోతే లేదు అని అది అద్భుత దేవుడు మనల్ని పాపంలో నుండి పిలిచిన తర్వాత మనం ఎవరిని పిలిచినా ఆ బిడ్డలు కూడా పాపం నుండి విడుదల పొందాలి అనే మంచి మనస్సుతోనే తెలవాలి అంతేకాని వారిని శపించే పని మనకి ఇవ్వలేదు చాలామంది ఆ రీతిగా చేస్తూ ఉంటారు ప్రియులారా దేవుని పిల్లలుగా గమనించాల్సింది ఇంకొక సహవాసం లేకి వెళ్ళాను అక్కడ నాకు బాగానే అనిపించాలి వారి పాటలు వారి ఆరాధన వారి ప్రార్థన వారి ప్రేమ ఇవన్నీ అక్కడ నేను సేవా విధానం తెలుసుకున్నా నేర్చ నేర్చుకున్నా నేర్పించాను అక్కడ నాకు ఒకరు అరవై రూపాయలు ఒకరు నలభై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు దానిలో నేను కొంత దర్శం బాగా ఇచ్చి కొంత ఇంటి అద్దె కట్టుకొని మిగిలిన దాంతో పోషించగలిగాను అయితే అటువంటి పరిస్థితి అక్కడ నాకు ఇబ్బంది జరిగింది ఏంటంటే ఒక ఆయన ఇవ్వలేదు ఒక ఆయన ఇవ్వకపోగా ఇంకొక ఆయన నేను ఏదో కాస్త తప్పు తప్పంటే ఆయనకు చెప్పకుండా నేను వేరే దగ్గరికి సేవకు వెళ్ళా అందుకని ఆయన ఇచ్చే సహాయం మానేశా ఆరు నెలలు నేను నిస్సహాయుడిగా ఉన్నాను ఆయన ప్రసంగాలు ఎప్పుడు కూడా అవిధేయుడు ప్రసంగాలు చేస్తూ వచ్చాను అయితే నేను ఆ సహవాసాన్ని వెళ్ళలేదు వాళ్ళను సహాయం అయ్యాను ఇలా కొన్ని ఇబ్బందులు జరుగుతూ వచ్చాయి కాబట్టి దేవుడు మనల్ని పిలిచిన తర్వాత దేని నుండి మనల్ని పిలిచారు ఎక్కడ నుండి దేని నుండి పాపంలో నుండి మనల్ని పిలిచారు కాబట్టి దాన్ని మాత్రమే మనము గుర్తుంచుకొని తిరిగి పవిత్రమైన జీవితం జీవించాలి అపవిత్రమైన జీవితం జీవించుకోవాలి లోకంలో మనం ఉన్నాం లోకంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ఓ ఉన్నత కులము తక్కువ కులము ఇలాంటివన్నీ కూడా సంఘం లేకొచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతాం మనల్ని పాట పాడేవారుగా దేవుడు ఉంచితే అక్కడే ఉండాలి మనల్ని ప్రార్థించేవారినిగా దేవుడు పెడితే అక్కడే ఉండాలి మనల్ని ఉపవసించేవారినిగా ప్రభు పెడితే అక్కడే ఉండాలి మనల్ని పరిచర్య చేసేవారిని గెలిపిస్తే అక్కడే ఉండాలి దాన్ని అధిగమించి ఇంకొక పని మనం చేయడం ప్రారంభిస్తే బైబిల్లో మోసే గారు చెప్పిన రీతిగా ప్రభుల వారు మీ లేవి గోత్రికులు అందరినీ కూడా చేర్చుకున్నారు కదా అయితే మీరు యాజకత్వంలో కూడా కోరుచున్నారే అని అన్నారు అంటే వారికి ఇవ్వనటువంటి దాన్ని వారు కోరుకోవడం దేవుడు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో సంఘంలో ఆయనకు బాగా తెలుసు కొంతమంది ఆయన మనకి ఇవ్వని దాన్ని కోరుకుంటూ నష్టపోతూ ఉంటారు దేవుని బిడ్డలుగా మీరు ఆలోచించండి ఒక్కొక్కసారి మీకు ఇవ్వని దాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు సంఘ పెద్దగా ఉండాలని పాస్ట్ గారికి సలహాలు ఇవ్వాలని సంఘంలో మీరు చెప్పినట్టుగానే జరగాలని లేకపోతే ఏవో కొన్ని కార్యక్రమాలు మా తరఫున జరగాలి అని ఇలాంటి కోరికలు మనకు ఉంటాయి అది చాలా తప్పు మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే ప్రభు మనల్ని పాపంలో నుండి తీసుకొచ్చి ఆయన సన్నిధానంలో మనల్ని పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన సన్నిధానంలో మనకి ఏమి ఇచ్చాడో అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఊర్చే దుస్తే చేయాలి 
లేకపోతే ఇంకేదైనా పరిచయం ఇస్తే టాయిలెట్లు కడగాలి అని ఉందనుకో అక్కడే మనం కడగాలి అప్పుడే ఆ ప్రభుల వారు మన యొక్క వ్యయాన్ని మనల్ని దేవుడు ఉంచిన స్థలాన్ని ప్రభు చూస్తాడు మనల్ని కనపరుస్తాడు బైబుల్ ఏమంటాడంటే ఘనతకు మనకు వినయం ఉంటుంది అని ఉంది అయితే ప్రభు మనల్ని పాపంలో నుండి పిలిచిన తరువాత ఆ సర్వశక్తి మంతుడైనటువంటి దేవుని పిల్లలుగా మనం వినయం కలిగి ఆయన సన్నిధానంలో మనం జీవించగలిగితే ఏదో ఒక్క రోజున ప్రభు మనల్ని కనపరిచి కనపరచగలడు కాబట్టి మోస మనకు సంబంధించినది మనం చేయడం ప్రారంభిస్తే అక్కడ మోస చెప్తున్న మాట ఇది నిమిత్తం నీవును సమస్తమును యహోవాకు విరోధముగా పోగై ఉన్నారు అహ్రోని ఎవడు అతనికి విరోధముగా మీరు సనగనేల అప్పుడు మోస ఏలియాబు కుమారులైన తాతను అభిరాములను పిలిపించాడు ప్రియుల ఆ రీతిగా మాట్లాడి అహ్రోని ఎవరండి అతనికి విరోధంగా మీరెందుకు పోగవుతున్నారు మీరెందుకు సనగుతున్నారు గమనించాలి మనము సంఘంలో ఇచ్చిన దాన్ని కాకుండా మరొక్క దాన్ని వైపు మనం మరిగితే మనం మనలో విరోధభావం వస్తాయి మనలో సనుగుళ్ళు వస్తాయి మనలో వ్యతిరేకతలు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా సులభంగా దాన్ని ఆధారం చేసుకొని వస్తాయి వీళ్ళలో అదే జరిగింది మోస అంటున్నా మీరు యహోవాకు విరోధంగా పోగై ఉన్నారు మీరు అహరోను కూడా సనుగుతూ ఉన్నా అహరోను కూడా విరోధంగా పోగయ్యా అంటే యాజకుడైనటువంటి అహరోనికి విరోధంగా పోగయ్యా అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు మీరు అహరోను విషయంలో సనుగుతూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు ఆ రీతిగా చెప్పి అభిరామును తాతానును మోసే పిలిపించాడు ప్రియులారా అయితే వారు మేము రాము అని ఖచ్చితంగా చెప్పారు దాని అర్థము చూడండి దేవుడు మనకి ఇచ్చింది సంఘంలో మనము చేయకుండా ఇంకొక దానివైపు మనము చూస్తే యహోవా సన్నిధానంలో విరోధంగా నిలబడతాం యాజకుడైన అహరోనికి విరోధంగా నిలబడతాం యాజకుడైన అహరోని సనుగుతూ ఉంటాను మోసే పిలిపించినప్పుడు వారు దాతాను అభిరాములు రాముని చెప్పారు నిరాకారం నిరాకరించుట నిరాకారము కాదు నిరాకరించుట ఇన్ని చెడు కార్యాలు వారి లెక్కి ప్రవేశించాయి కాబట్టి దేవుని సంఘంలో మనకు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ పనులేమిటో సక్రమంగా మనము లోబడి మనము చేయడం మంచిది చూడవడం ఇస్తే తుడుచుకోవడం ఆడడం ఇస్తే పాడడం పరిచర ఇస్తే పరిచర చేయడం టాయిలెట్ కడిగితే అవి కడుగుతూ ఉండడం ఈ రీతిగా చేయడం మనకి ఎంతైనా ఆశీర్వాదం ప్రియులర ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మనం ఉండవలసిన విధానంలో ఉండి ఆయన జీవన పొందుకోవాలని ప్రేమపూర్వకంగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ జీవించిన దాకా ఆమె